السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله وصدق رسول الله സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമാഗതമാവാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലും കൂടി നാം അസഹാബുൽ കഹഫിൻ്റെ ധീരരായ ഏഴ് യുവാക്കളുടെ ധീരമായ പ്രഖ്യാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോടും ഏറ്റവും അവസാനം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തോടും തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആശയം വളരെ സുവ്യക്തമായ രീതിയിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ പക്ഷേ നാട്ടിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തീരെ അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും ലഭ്യമായില്ല മാത്രമല്ല ഒരു പരിധിവരെ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ബഹിഷ്കരിക്കുകയും വേണ്ടി വന്നാൽ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുമാറ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അവരവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനായി തസൽത്ത് മൂഹും ഒമായി അഴപ്പുതൂന ഇല്ലല്ലാ അവരിങ്ങനെ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇനിയുള്ള മാർഗം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ അവരിൽ ഒരാൾ പറയുകയാണ് തസൽത്തമൂഹും ഒമായ പുതൂന ഇല്ലല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വളരെ അകലം പ്രാപിച്ചിരിക്കെ അവരിൽ നിന്നും അവരുടെ ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പ്രാപിച്ചിരിക്കെ വിമുക്തി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെ നിങ്ങളെ ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഇനി ഒട്ടും പറ്റില്ല എന്നവർ വെച്ചിരിക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഗുഹയിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കുക അവരാലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു വഴി അത് തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട പോലെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ജനത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്നാലൊട്ട് രക്ഷയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവുക തന്നെ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുഹ പോയി അഭയം പ്രാപിക്കാം എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അവരൊരു പ്രതീക്ഷ വെക്കുകയാണ് അവരൊരു പ്രതീക്ഷ വെക്കുകയാണ് ആ കഹഫിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ യൻസുർലക്കും റബ്ബക്കും മിർ റഹ്മത്തി നിങ്ങളുടെ നാഥൻ അവന്റെ കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമാക്കി തരും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തരും നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിത വിഷയങ്ങൾ അതും അള്ളാഹു സുബാനഹുല എളുപ്പമാക്കി തരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ആ ഇരുളടഞ്ഞ് ഗുഹ ഗുഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം അവരെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാം 
ആ ഗുഹയിൽ അവയും പ്രാപിക്കാൻ നേരത്തെ അവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പോയാൽ മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം അത്യാവശ്യ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിച്ച ആ പ്രാർത്ഥന റബ്ബന ആത്തിനാം ഇല്ലതും റഹ്മാ വഹയ്യ ഇലനാം ഇൻ നമ്പിന അർഷത റബ്ബന ആത്തിനാം ഇല്ലതും റഹ്മാ അവർ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് അള്ളാഹു ആ സംക്ഷിപ്ത വിവരണത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ ആമുഖം പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുക അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ എൻഷുർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പ്ര പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന ആ ഭാഗം അതാണ് അള്ളാഹു ആ പറഞ്ഞത് റബ്ബന ആത്തിനാം ഇല്ലതും റഹ്മാ വഹയ്യ ഇലനാം ഇന്ന അമ്പിന അർഷത എന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവര് ആ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ഗുഹ ആകുമ്പോ നമുക്കറിയാം അവിടെ ജീ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടുന്ന വിവിധങ്ങളായ സംഗതികളുണ്ട് അയാൾ അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ആ ജീവിതത്തില് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ വേണോ അതൊന്നും അവിടെ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് വെള്ളം വേണം വസ്ത്രം വേണം ഭക്ഷണം വേണം അതുപോലെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം വേണം ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ ഉണ്ടാവാം അവയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള രക്ഷ വേണം തന്നെയുമല്ല നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ വന്ന് ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയിൽ നിന്നുമൊക്കെ രക്ഷ വേണം ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ ആൾ വേണം പക്ഷെ ആ സഹായത്തിന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് യൻഷുർലക്കും റബ്ബുക്കും മിർ റഹ്മത്തി വയ്യുഹയ്യക്കും മിൻ അംബിക്കും മിർ ഫഖ ഇതിനവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു റബ്ബന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഗുഹയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് പിന്നെ അവലംബം അള്ളാഹുവിൽ പൂർണമായി അർപ്പിക്കുക തങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ആ തീരുമാനത്തിൽ പൂർണമായി അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിക്കുക എന്ന നടപടിക്രമമാണ് ധീരരായ ആ ഏഴ് യുവാക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും എപ്പോഴും തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ജീവിത രീതി യഥാവിധം നടപ്പാക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവരതിനു വേണ്ടി ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസൃതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പൂർണമായും അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിക്കുക തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിക്കുക തവക്കൽ നീ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അള്ളാഹു നടത്തിക്കൊള്ളൂ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അതിനൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ അതിന് നടപടിക്ക് അതിനുള്ള പ്രായോഗിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ബാക്കി അള്ളാഹു നടപ്പാക്കിക്കൊള്ളും യൻഷുർലക്കും റബ്ബു കുമ്മിർ റഹ്മത്തിഹി ഇതെ തുടർന്ന് ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അവരങ്ങനെ ഗുഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് ആ ഗുഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആ ഗുഹയിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള ആയത്തുകളിൽ അതായത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രതീക്ഷ വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചാൽ ആ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ അനുകൂലമായ അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൂടി അള്ളാഹു തൽക്ക തൊട്ടുടനെയുള്ള ആയത്തുകളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മരണം വരെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ അസ്സാം വരഹമത്തല്ലാ